taurare assalamu alaikum rabi a takabbar rankace ke fatan kun waye gari lafiya a cikin shirin namu da karfe 6 da rabi a gogon Najeriya da Niger biye da rabi a gogon GMT da Ghana za ku ji cewa an fara jefa hakura a zaben shugabannin manyan birane na Turkiya wani harin bam yayi sanadiyar mutuwar mutane bakwai arewacin Syria a Najeriya masana sun fara tsokaci kan matakin babban bankin kasar na bada umarni ga bankunan kasar da su kara yawan kudin ajiyar su na jari a babban bankin rashi da wata ababe za a samu sautin sa sannan kuma zai haba ka tattalin arziki ba za ka alfairin ta shine wata bankunan za su iya rasa sunan su har wa a Najeriya gwamnatin jihar Kaduna ta ce din bin basu sukan da gwamnatin da ta gaba ta tabar mata sun yi mata katutu ana ban mu bashi kusan kashi 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 na farko miliyan 587 na dala kashi na biyu kuma a naira muna da biliyan 85 sannan kuma akwai wanda yan kwangila suke bin mu to amma kafin wadannan da ma wasu rahotannin sai na fara karanto labaran duniya an fara jefa kuri'a a zaben shugabannin manyan birane na Turkiya inda jam'iyyar shugaban kasar Erdogan ke fatan sake samun nasarar da ta rasa shekaru biyar da suka gabata hankali ya fi karkata ga birnin Istanbul wanda ke da kusan kashi biyar na yawan al'umma kasar inda ake takara tsakanin shugaba mai ci Ikram Emalu Emalolu da kuma tsohon ministan kasar Murut Kurum sai kuma ana sa ran da shi Emalolu din zai tsaya takarar shugaban kasa domin fafatawa da shugaba Erdogan a zaben shugaban kasar mai zuwa wata mota mai dauke da abin fashewa ta yi sanadiyar mutuwar mutum bakwai a kasuwa arewacin Syria tare da jikka ta wasu da dama tashin bomb din ya faru ne a garin Azaz na lardin Aleppo yankin da dakarun da ke goyen bayan Turkiya ke iko da shi Video footage posted online shows a fire and widespread damage to shops. Wakili BBC yace wani bidiyo da aka yada internet ya nuna yadda wuta ke cin shaguna da gidaje da kuma motoci. Yan sanda a kasar Ecuador sun ce sun kama wani mutum da ake zargi da kashe wasu masu yawan bude ido biyar. Mutanen da cikin ayyarin mutanen da suka tafi lardin Manabi domin yin hutun ista. A daren Juma'a ne kungiyar batagarin suka yi wa hotel din su kawanya tare da tafiya da mutane bakwai cikin masu yawan bude ido. Sai dai daga bisani sun saki mutum biyu ciki har da yaro karami yayin da daga bisani yan sanda suka tsinci gawarwakin sauran. To kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na BBC. A kalla masu zanga zanga 16 ne aka kama a birnin Tel Aviv na Isra'ila a yayin wata arangama tsakanin yan sanda da masu zanga zangar da ban da batar mutane ne suka fito bisa titina suna zanga zangar nema a isaban zabe tare da kira ga gwamnati ta yi duk mai yiwa domin ganin Hamas ta saken Isra'ila da ce garkuwa da su a Gaza. yadda masu zanga zangar kenan ke kada kade da rera wakokin neman a sako yan wansu daya daga cikin manyan kamfanonin sadarwa na Amurka AT&T ya ce an fitar da bayanan abokan hudunsa sama da miliyan 7 da rabi makonni biyu da suka gabata a cikin sanarwar da kamfanin ya fitar ya ce lamarin ka iya shafar sama da asusun mutane miliyan 65 kamfanin ya kuma ce yana bincike kan lamarin Telecom's giant said it does not have evidence of unauthorized access to its system. Well, here in BBC, Kenai Kecha Company Nyachi, by the shade of the Kenuna, I knew what I'm boom by Alan Sakuzi. Kumai Nachi, Gabadet in Tipper Costumo, Minsa, Kalamarang. Took a shell lab around Dunier Kin and the Gunner Sasha Hausa and a BBC. kuma da labayan labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni za kuma mu faro shirin ne daga Turkiya inda aka fara jefa kuri'a a zaben shugabannin manyan birane na kasar inda jam'iyyar shugaban kasar Erdogan ke fatan sake samun nasara da ta rasa shekaru biyar da suka gabata hankali ya fi karkata ga birnin Istanbul wanda ke da kusan kashi biyar na yawan al'umma kasar kusan miliyan 85 ana kuma takara ne tsakanin magajin garin na yanzu dan hamayyar jam'iyyar da ke mulkin kasar Ikram Emalolu da kuma wani tsohon minista Murut Kurum gara hotan Muhammad Annur Muhammad miliyoyi masu kada kura ne da ke zaben a yau lahadi za su samu da shugabannin da su jagoranci manyan biranen kasar tare kuma da nuna cewa ko shugaba Rajib Tayyip Erdogan zai sake karba iko daga hannun yan hamayya idan har yan hamayya suka yi nasara to ana ganin hakan zai sa kasar ga wata sabuwar alkibula wanda hakan 
zai zama babban kalubale ga shugaba Erdogan da jam'iyyar sa ta AK wadda shekara da shekaru ta kanka ne iko zaban ya fi daukar hankali a birni mafi yawan al'umma Istanbul inda daga nan ne shi kansa Erdogan ya yi fice a fagen siyasar kasar bayan ya zama gajin garin a shekarun 1990 inda daga bisani likafar sa ta yi gaba ya zama shugaban kasa a yanzu dai ya tashi haikan ne wajen ganin dan takarar jam'iyyar sa ta MP Murat Gurum tsohon ministan muhalli da birane mai shekara 47 ya ka yadda magajin garin mai ci dan hamayyar jam'iyya mai mulki Ikram Imamoglu wanda nasarar sa a wancan zaben shekara 5 baya ta daburta lissafin kaka gidan da Mr Erdogan ya dade yana yi saboda haka ne a yanzu shugaba Erdogan wanda haifaffen birnin ne mai mutum miliyan 16 inda nan ya taso yana tallar Brodi kafin ya fada siyasa a shekarun 1970 yake son ganin bakin rai bakin fama jami'ar sa ta sake dawo da ikon birnin mai matukar tasiri a siyasar kasar hannunta kuma zabe ne da ake ganin ba a san macituwa ba a yanzu rahotan da Muhammad Anar Muhammad ya hada mana kenan to yanzu kuma bari shirin ya nufi jihar Kadu nan Najeriya inda gwamnatin jihar Sanata Obasani yace jihar sana fama da dimbin basussukan da suka yi mata katutu da gwamnatin da ta gaba ta tabar mata harbiyan albashin ma'aikata yana mata wuya gwamnatin ya bayyana hakan ne a wajen wani taro da yayi da masurwa da tsaki na jihar kuma Muhammad Lawal Shehu babban sakataren watsa labarai na gwamnatin jihar ta Kadu na yayi karin bayani a hirar sa da Abdul Salam Ibrahim Ahmed ita gwamnati to ba a yinta a kudindini ba kuma a duba wani alaka ko wani sanayya abinda sanata ubasan yayi ba wai yayi ne domin ya attacking wani bakoye ce ma wani zarafi a'a yayi ne domin ya fada mun jama'ar jihar Kaduna hakikanin yadda jihar Kaduna take da irin abinda muka tarar to bashin ya kai na naira nawa cikin bayanin gwamnati yayi bayanin cewa ana bin mu bashi kusan kashi kashi ne kashi da farko muna da miliyan 587 na dala kashi na biyu kuma a naira muna da biliyan 85 sannan kuma akwai wanda yan kungila suke bin mu wanda ya kai zunzuru tun kudi biliyan 115 na naira har ila yau a cikin bayanin shi mai girma gwamna ya kara bayani cewa a yanzu kaman wannan wata kudin da jihar Kaduna ta samu daga asusun gwamnatin tarayya ya kai kusan biliyan 10 amma abinda aka cire mana da bashi kawai kusan biliyan 7 wannan ya nuna alƙalin muna sun nuna cewa an cire kusan kashi 70 na kudin da suka zo mana daga gwamnatin tarayya kuma mai girma gwamnati ya kara da cewa albashi kawai abinda muke biya muna biyan biliyan 5 amma duka duka biliyan 3 kawai jihar Kaduna ta tsira da shi to yanzu wannan gibe da aka samu ya za a yi da biyan albashi kenan insha Allah wa tun da muka zo ba a taba samun watan da ba a ji albashi ba kuma duk da wadannan kalubale da yake da muke fuskanta bi hana mu yin aiki ka a karkara ba a yanzu haka mun bude kusan ayyuka kusan na kilomita 800 a gurare daban-daban na fadin jihar Kaduna sannan akwai kusan asibitoci guda shida wadanda su ma ana nan ana gyara su to ina ake samun cikon wadannan kudade da ake wadannan ayyuka da ka bayyana a saboda dalilin shi wannan bashi da yayi ma jihar Kaduna katutu dole gwamnati ta canza akalan yadda za a nemo kudi shi yasa aka ganshi yana ta fara ta shi domin ya ga cewa an samu kudin da za a tafiyar da jihar Kaduna wannan yasa muka samu irin kasan Qatar ta zo abinda muka ba ta kawai fili amma tana nan tana gina gidaje daruruwa a nan millionin city wanda za a ba masu kananan karfi yanzu haka ana da amfara akwai bohol kusan guda 600 da su wadannan kasashen Laraba suka zo yanzu za su ma jama'ar jihar Kaduna amma kuma duk da haka ba za ta kuke a kai ga shi ma sai ya ce wani dimbin bashin ba in ka ce za ka ciwo ma jihar Kaduna na bashin yanzu to tsakanin da Allah za ka duk kusar da jihar ne yana daya daga cikin makasudin wannan tangwal meeting a nuna ma jama'ar jihar Kaduna cewa su kara hakuri a kara musu bayani cewa ga halin da ake ciki to wannan dimbin bashi da gwamnati bayani kansa an gane ko an tantance yadda akai aka ciwo shi da abinda aka yi da kudin akwai wadanda an ciwo da aka ciwo bashin nan an ba su kudi sai aiki kudin nan da aka ba su ya kai kudin 80% amma aikin da suka yi bai kai adadin kudin da aka ba su ba to yana daya daga cikin irin abinda shi ne gura gwamnati yayin ma jama'ar jihar Kaduna bayani cewa gwamnati tana nan tana kokari domin ta ga cewa an nemo wadannan wadanda aka ba su kudade 
amma ba su ƙara su aika ba suka bar mu ga dan bun ba shi ga kuma ba a gama aikin da ya kamata a yi ba Muhammad Lawal Shehu kenan babban sakataren watsa labarai na gwamnatin jihar Kaduna a Najeriya to a cikin makon da ke ƙarewa ne babban bankin Najeriya CBN ya umarci bankunan kasar da su ƙara yawan kudin ajiyar su na jari a babban bankin Naira biliyan 25 a bisa tsarin bankin na CBN ya kasa bankunan gida uku inda mafi girma shine bankin kasuwanci dake hada hadar kasa da kasa wanda zai ƙara kudin ajiyar zuwa kallon naira miliyan 1500 daga miliyan 1225 akan haka Muhammad Anur Muhammad ya tattauna da Dr. Nasir Saidu Musa malami a tsankayen nazarin harkokin banki da kudade da kuma tattalin arziki a jami'ar Lit Preno dake Abuja kan yadda yake ganin wannan mataki ya zama waji ta bankin tarayya don kar bankunan su durkushi dole a samar da shirin ko ta kwana domin su fitar da wani tsari wanda zai iya magance duk wani har gaba ko tarnaki da wannan ta bankunan wanda tattalin arziki wanda aka duba za a ga na duniya ne ba ki daya da kai yazo kuma yin shafi al'amuran kaga lokacin da aka samu global economic meltdown a 2008 Masalan tattalin arziki ta duniya da aka samu a shekara ta 2008 kaga saboda tasirin da wancan shugaban banki na Nigeria wato professor Chukuma Saludo ya kawo na bank recapitalization din nan aka mai da shi 25 billion 25 kaga suka kara kudin ajiyar su a so kara kudin ajiyar su kudin hannun jarin su to kaga ai bankunan mu na Najeriya ba su samu matsala ba su samu tarnaki ba ina jin irin wannan hasashen ne aka yi a tsaro kuma ya kamata a ƙara kudin tattali na wannan bankuna zuwa ga wadannan kudade da kuma ita banki ta fito da su don su kawo don kuma a samu dedeto da ci gaba da kuma samun dawwammamman amalla tsakanin bankuna da masu ma'amala da su idan aka duba yanayin bankunan za a ce suna da karfin samar da wadannan kudade ko kuma ka'ida za ta jefa su cikin wani hali akwai hanyoyi da ake fito da su idan ma banki ya gaza akan fitar da hanyoyi kaman kala uku in banki ya ya gaza za su iya zuwa wajen da ake hada hadan kudi da sheda shinonin su ko wannan hanyar sai da hannun jari sai da hannun jari sannan kuma za a iya yin maja kaman wasu su hade su hade kaman a samu banki ɗaya biyu uku hudu su hade su ba da wannan karfin tattalin arzikin da ake so su aje a babban bankin tarayya wasu ba bankunan ba suna da wa'annan kudaden a ƙasa kawai yi za su ba da wa kawai za su za su ƙara yi to akwai wani alfani ne dake tattara da wannan tsari da aka buwa da shi babban bankin Najeriya ya bullo da shi eh gaskiya yana da yana da fa'ida sosai zai za a iya samu inflation control a ha hawar farashin kayayyaki farashi da wasu ababe za a samu saukin sa sannan kuma zai haɓaka tattalin arziki kuma abin zai taimaki bankuna kada su durkushe kuma su fuskanci kowane irin karubale a ciki da wajen Najeriya to kaga wannan dan wannan karancin jarin shi ya kusan yana cikin abin da ya ƙara taimakawa wajen karya darajar naira to wato kenan babu wata illa dake tattara da shi wannan tsari a rashin alƙairin shi shine wasu bankunan za su iya rasa sunan su idan kamar misali a ce banki kaza da banki kaza da banki kaza ba su iya samun wannan kudi ba to kaga za su yi dole su hadu su yi banki ba kago in san bankunan sun rasa sunayen su ko kuma sun rasa daga dagan su sun zo sun hadi mai makon mutum ne yana gidan kansa kuma yanzu ya koma gidan haya Dr. Nasuru Saidu Musa kenan malami a jami'ar Lit Preno dake Abuja to yanzu karfe 7 ne saura minti 16 a Najeriya da Niger shi da saura minti 16 da agogon GMT da Ghana shirin safe ne kuke saurare daga nan sashen Hausa na BBC to ta farkon shirin kun ji cewa an fara jefa kuri'a zaben shugabannin manyan birane na Turkiya to 
kuma da yanzu kuma sai filin ta baki di ta baka ratu tare da Haruna Shehu Tangaza to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na tabaki di tabaka ratu wanda shiri ne kamar da kuka sani inda muke kawo muku labarai kan abubuwan da suka faru na ban mamaki ko ban tausayi da makamantan su kuma domin gabatar da shirin na wannan makon na gayyato abokiyar aiki na Aisha Sharif Bafa barka da zuwa filin tabaki di tabaka ratu to jama'a assalamu alaikum to Aisha sai in ci labarin farko to labarin farko Haruna labari ne wato ko in ce kare akan wani labari da muka taba yi dangane da wannan jirgin nan na Titanic naji wannan wanda ya nutse wanda ya nutse din nan da har aka yi film akan shi aka san a kwanakin bayan mai labarin cewa wasu mutane sun shirye zuwa ganin wannan irin baraguzan jirgin za a ce karkacen jirgin da yake karkashin ruwa to sai aka yi rashin sa'a su wadannan a lokacin har da wani uba da daga cikin su suka je ya fashe suka rasa rayukan su rasa rayukan su to yanzu wannan ma dai wannan labarin shi ma akan shi wannan jirgin ne na Titanic eh okay wannan shi wannan film ne na Titanic da aka yi ba wanda Jack ya fito da shi da Rose su wai wanda suka fita cikin film din nan wato Leonardo DiCaprio da kuma ita Kate da suka fito eh da suka fito yawa to abin da yake faruwa ka san akwai wata kofa a cikin jirgin wanda ita a lokacin da aka wani abin na hadannin abin jirgin da faru ta samu ta dan makale akai to wannan hawan kofa da tai kan kofar shi ne hana ta nutsewa ita roski ita roski nan shi jack shi kuma ya ya rike ya rike ta dai suka yi ban wani sandari wanda shi ne kusan karshen wannan film din haka to ita wannan kofa da ita wannan kate ita rose din ta haukai har sai shi wani dai to ita ce wai aka zo akai kwancanta to kalla da kofa ce ta jirwa ta kata ko ne cikin ruwa ya sha cikin ruwa ya sha ruwa amma ka san wani abun mamaki akai kwanjan su akan kudi dala 7798 da 7850 wato kusan naira miliyan 900 wai 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 ita wannan kofar ka ta kai akai gwanjin ta akai gwanjin ta kai kuma an samu wanda ya siya amma ainihin kofar daga tarkacin ainihin wancin jirgin ne na Titanic ko dai wanda aka amfani da ta wajen wannan film din wanda aka ba ma ainihin ta jirgin ba ma ainihin ta jirgin ba a ti wanda aka amfani da ita wurin film din ka gane to ita ce aka sade ta akan wannan kudi kusan naira miliyan 900 kuma an samu wanda ya siya wato wannan film din na Titanic da ya zama film mai tarihi wani wani rumbun arziki ga shi James Cameron wanda ya wanda shirya film din ba kin ga tun 1997 da aka yi shirin ba a koma ba a koma shirin da ya kasuwa ya shekara a shirin da wani abu yana nan kamar yau aka yi shirin kuma aka yi biyan wasu abubuwan film din har ka ne za da kokon cikin film da aka ba da ita jirgin an kuma yi gwanjanta har kuma tai wannan kudi to Aisha da yake kin yi maganar kama sayar da wani abu mai daraja ko da yake ai ban ma ƙara samu ka ba a wurin gwanjin wannan ita kofa da akai bayan an yi gwanjanta a kosa abubuwa ma da aka gwanjin su na wasu finafine kaga kaman film din ya sunan shi wani Indiana Jones and the Temple of Doom shi ma an yi gwanjin wato bulala da aka amfani da ita a cikin film din akan ka sanar aka sai bulala akan dalla 125 da 25 akwai na Spider-Man wato kan da shi jarumin tabi wannan magwaya din ya amfani da shi shi kuma wannan kayan an yi amfani an sai da shi akan dala 125 so kaga yan an yi irin fitafire da suka yi ce ne aka fito da wasu abubuwan su na cikin fitafire akan kwanjan su amma kin ga ko anan wannan abun Titanic din shi ya sha gaban duka wadannan abun na shi to da kike maganar abubuwa masu daraja ta kudi to labarin da zan bayar labari ne na wani abu da za a iya cewa sa'a ta fi son muku to wani mai hakan zinari ne a ingila ya makara zuwa wajen wani aikin hakar zinari na taro da za a yi kamar wani taro ne na kamar aikin aikin gayya ne za a yi na hakar zinari ko na hakar karafa masu daraja daga cikin kasa shi sai bai samu ya ce da wuri ba shi sai bai samu ya isa da wuri ba saboda rashin kyawun hanya da kuma lalacewar 
ta sana urar da ake amfani ta wajen tunun zinarin amma sai wannan ya zama masa gobarar titi to me faru sai shi bayan an yi an gama shi da yazo ne da suka je abun sun gama shi ya tunu zinari mafi girma a tarihin ingila wato sai fusu sauran da suka je da wurin duka ba ma sauran ba a tarihi ba a taba samu zinari zinari mai girma a ingila ba irin wannan wannan shi ne ya take sa'a sunan mutumin Richard Brook mai shekaru 67 kuma ya taso inda aka yi wannan aikin gayya ko kuma gasa ta haƙar zinare a gari ne da ake kira Shropshire a cikin Ingila to shi kuma ya taso ne daga garin Somerset ya tuka mota tsawon awa uku ya toho to amma sai ya iso makari kuma yana isowa an gama a'a kuna yana isuwa ana yi amma kuma sai ko da ya duba kuma na urarsa ta haka ta lalace dole ya saki koma cikin mota ya dauko tsohon na urarsa na urar ta haka zinare wadda ba ta da lafiya sosai ya fara aikin da ita mace ta ko wannan cikin minti 1 minti 20 na zinare minti 20 yana yana haƙar sai gashi ya ya ji ya dunguri dutsen 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 nan yana da nauyin gram 64 da 38 kusan gram 70 kuma na gwal kware kuma na kware ainihin zinarin yayi gina ne ta tsawon inci 6 da zuwa kasa sai gashi ya dau so yanzu an yi imanin cewa wannan dutsen shine curin zinari mafi girma da aka tonowa da aka taba tonowa a tarihin ingila kuma ana tunanin za a saida shi akan fan 230 a yayin wani gwanjo da za a yi ranar dai ga wannan watan na April wato gobe kina gobe kina gobe litin to ke ji wannan labarin ke ga ke ga wannan wannan hotan da sannan ku ne wannan shine ba shi gaba dayan sa kuma zinari sai gashi ne yana tafi sai kalkali yake don haka ana wannan shine ake ce masa a tafi san bako Aisha za a tafi san bako kaga da san bako yake da bi ya hadu da sauran yan uwansa masu hakan da ba su hako wannan abba amma da yake makar kuma ga abin da Allah yayi rabba to Haruna labarin da nake da shi na gaba kuma wani abu ne da ya faru a jihar Idaho ta Amurka. Naam. Wato wani mutum ne ya sha lita guda ta leman tsami. Ruwan leman tsami. Ruwan leman tsami zalla. Garin me? Wato kamar a samun leman tsami duk amma leman tsami zalla ba hadin ruwa ba kuma tsuran leman tsamin lita guda so yake ya nuna bajinta sa kuma shiga kundin nuna bajinta irin na duniya kuma da ma ya shiga record yes kuma ya da da ma ya 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 taba shiga to amma kuma shi da ya kirke da kambun no wanda ya taba shiga ya no wanda ya taba shanye wato shi wannan da matsami lita guda a farkon da ya dauki wannan kambu ya shanye wannan shi le matsamin ne a cikin sakan 16 da 15 to to shine aka ba shi wannan kambu to amma sai wani dan James shi kuma sai yazo sai wani Andrew Altov sai yazo sai ya kaman bige shi da aka da shekara ta zuga yazo bige saboda shi ya shanye wannan lita guda ta leman tsamin a cikin sakan 16 to ka ga samar wato ka ga samu wannan rage to shi sai rike kambu to shi kuma wannan sai zabarar da shi na farkon David Rush ba American na farko da ya karbi na wanda kan kuka kamban farko ya tashi shi ma sai ƙara shiga wannan abu sai shanye ita lita guda ta leman tsamin a cikin sakan 16 da 64 kada ya samu raguwa idan kun tada shi na dan James din ma wannan Andrew Althoff wato ba ma ba ma shanye lemun tsamin ne aikin ba ma shanye shi da sauri cikin sauri kuma cikin sakan kun ku 13 kuma kasan da mai ake shanye shi da irin abun nan da irin ba da irin akan ce a sai da rai a nemo suna to ya sai da rai shi so amma dai yanzu ya ce na samun lafiya alhamdulillah ana jinya to to amma ya samu shiga kundin na ke yanzu ana gaskiya ana tabbata ana dab da fitar da suna na shama kuma alamomi na nuna cewa shine zai samu amma dai hukumanci ba akai ga sanar da shi ba a idan ko ta tada a fa na asibiti ko da kike na samun sauki cikin shi ya fada mishi a a dole ai to Aisha da yake ke magana Amurka ni ma labarin da zan bar na gaba a Amurka ne sai dai a jihar Massachusetts ne okay a shi kuma labari ne na wata mata wadda yanzu 
kin san abun nan da ake ce ma alaji eh kamar jikin kan bai san wannan abin da ake captain eh to shi ka dinga samun matsala ba matsalan ka ce wannan abin da jikin ka bai san ke san abin da jikin ta baya so ko wani irin nauyin abinci a a to ya take rayuwa ita wannan matar mai suna Caroline Kire mai shekaru 24 yanzu ba abin da take iya ci sai madar jarirai dan abincin nan na da ake ce ma ot abincin nan da yake da alkama shi kadai ne jikin ta baya su kadai ne take iya samu ta ci yanzu amma duk abin da ta ci zai jawo mata sai jikin ta yanuna sai jikin ta yanuna sai ta samu matsala to amma tsan wannan shekaru da shekar ta 20 da yan dori haka take rayuwa da madarar yara wato ta gano tana da wannan matsala ne tun shekara ta 2017 wato kamar shekaru 7 haka da suka wuce a lokacin da ta sha wani ice cream kadashin ta dai asibiti aka kai ta to kuma sai da ta kwashi a wuyi 12 kwance a garin asibiti to kuma an yi wannan abun a watan satumbar 2017 to kuma a cikin wannan watan sai ta sake cin sai ta sake samun matsala da rashin lafiya bayan da ta ci biredi to da pizza da shinkafa da waki to to wannan sai da sai da ta yi kwanaki 12 asibiti to daga nan ne dai aka shiga bincike bincike akan ta sai aka gano tana da wata matsala da ake kira mast cell activation syndrome don haka kin gane ta nan yanzu da kuma madaraji ko kwafot ne madarar jarirai da kuma madaran jarirai da wannan ot din da take ci ga sunan su da su ne kawai da su take rayuwa to yanzu haruna su gane da Allah ce da madarar yara to na oti zakai rayuwa akwai damuwa musamman shinkafa mu doki tuwo ban sani ba matsala ta tafi abin nan tsanani ko ta wata ita ma ba amurkiya mai suna Lauren Montepuso ita mai matsala ta ita ita kuma jikinta ruwa ne baya so ita wannan wasu nauyin abinci ne ta kuma na ruwa ne baya so to me take sha idan ta sha ruwa ba matsala ta dai wanka ne da ta yi wanka ताजा जहर shine na tan cuta ita ce ita kuma cutar take fama da ita kenan ba ta ba ta san ruwa eh wadda ba ta san ruwa ita wannan cutar an ce cuta ce wadda ba a saba gani ba domin a tarihin binciken likitoci an ce yanzu a ita ce mutun ta 37 da aka gano da irin wannan cutar don haka ita duk lokacin da ruwa ya taba jikinta sai kurace ko ta yi wanka duk jikinta zai kai kai to daga nan kuma bayan awa daya duka sai kurace sipito a jikin bana to sai a mata gaskiya ai shine ba haushe yake ciya kowa ya samu lafiya ya gode ya gode ma Allah ki wannan haki ki to Aisha yana ganin saboda lokaci nan zamu nade ta barmu wannan shirin na wannan makon amma da danki ni Haruna Shehu tanga zake cewa mu kasance lafiya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu to a gaida Haruna Shehu tangaza da shashe rabbaffa da suka kasance tare da ku a filin na taba kidi ta fa karatu daga nan sashen Hausa na BBC to ma sauran mu za ku iya garzayawa a shafin namu na bbchausa.com dan karanta labaran da muka wallafa muku mun wallafa muku labarin wasanni wanda yake ci har yanzu PSG ba ta kwara da yan bafe ba Chelsea kuma za ta rabu da yan wasa guda biyu babban kuma labarin muna bayani ne kan hanyoyin shi da na kauce wayin dare dare a cikin mutane da kuma samun kwarin guyiwa karshen shirin kenan wanda Muhammad Anur Muhammad ya shirya Ahmad wakil ya sada ni da ku sunana Rabi'a ta kabarin kanake sallama da ku daga nan sashen Hausa na BBC